இன்னைக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து சக்கர நோய் வந்து வம்சா வழி நிறா வருதா அதாவது இஸ் டயபெட்டிக் டைப் டூ டயபெட்டிஸ் இஸ் ஹெரிடிட்ரி அதாவது வம்சா வழியா வருதா என்னன்றதை பத்தி நான் உங்கள்கிட்ட நான் பேசலாம்னு இருக்கேன் சக்கர நோய் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விதமா பிரிக்கிறாங்க டைப் ஒன் அண்ட் டைப் டூ இதுல டைப் ஒன் வந்து முக்காவாசி அவங்களோட கணையத்துக்கான அந்த செல்களுக்கு அதாவது இன்சுலின் சுரக்கிற செல்லுக்கான எதிர்ப்பா ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகி அவங்களுக்கு வர்றது வந்து டைப் ஒன் டைப் டூ வந்து கண்டிப்பாக வம்சா வழியினரா வர விஷயம்தான் அதன் கூடவே இப்போ என்வரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் சொல்லுவோம் அதாவது சமூக சூழ்நிலை சுற்ற அந்த ஒரு அதுக்குள்ள உரிய ஃபேக்டர்ஸ்னால வர சக்கர நோய் தான் வந்து டைப் டூன்னு சொல்றது டைப் டூ வந்து யாருக்கு வேணா வரலாம் அதாவது ஒரு இருபத்தைந்து வயதுக்கு மேலேயே இருக்கிறவங்களுக்கு கூட டைப் டூ டயபெட்டிஸ் வரலாம் அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து வம்சா வழியினரா வரணும்னு அவசியம் இல்லை சுற்றுச்சூழல் காரணங்களால் கூட இப்போ சமூகமா எல்லா மக்களுக்குமே சக்கர நோய் வந்து டைப் டூன்றது வருது முதல்ல நம்ம ஒரு டாக்டர்கிட்ட போனோன்னே அது எந்த டைப் டைப் ஒன்னா டைப் டூ ஒன் பிரிச்சுக்கிறது நல்லது முக்கியமா உங்களோட வம்சா வழியினர் அதாவது அப்பா அம்மாவுக்கோ இல்ல கூட பிறந்தவங்களுக்கோ அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ரிலேட்டிவ்ஸ் சொல்லுவோம் கூட பிறந்தவங்களுக்கு பிளஸ் இல்லைன்னா அம்மா கூட பிறந்தவங்களுக்கு தாய் வழி இல்ல அப்பா கூட பிறந்தவங்களுக்கோ அந்த ரத்த சம்பந்தமான உறவுகளுக்கு இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வம்சா வழியினர்ல வர்றது தான் இந்த சக்கர நோய் அதனால அவங்க வந்து ஒரு முப்பது வயசை தாண்டும் போதே அவங்க வந்து ஸ்கிரீனிங்னு சொல்லுவோம் ஸ்கிரீனிங்னா அவங்க வந்து அவங்களுக்கு சக்கர நோய் இருக்கா இல்லையான்றது அவங்களே தனக்குத்தானே சுய பரிசோதனை செய்து பார்த்துக்கிறது மிகவும் நல்லது அதனால என்வரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் கூடவே இந்த வம்சா வழியினர் வர்றது வந்து முதல் காரணம் அதுக்கு அடுத்தபடியா நிறைய என்வரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் நம்மளுடைய உணவு முறைகள் நம்மளுடைய வாழ்வியல் முறைகளாலேயும் சக்கர நோய் வருது இன்னைக்கு வந்து நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசலாம் இருக்கேன் அதாவது ஹவு டு ப்ரிவெண்ட் ப்ரீ டயபெட்டிஸ் டு டயபெட்டிஸ் முதல்ல ப்ரீ டயபெட்டிஸ்னா என்ன அப்படின்னா சக்கரை நோய்க்கு ஒரு முந்தன ஸ்டேஜ் அதாவது ப்ரீ டயபெட்டிஸ் அது வந்து சக்கரனோட அளவு வந்து சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடியும் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமும் ஒரு ரெகுலர் ஸ்கிரீனிங்கில் பண்ணும்போது அது ஒரு ரேஞ்ச் லிமிட் ரேஞ்சுக்கு முன்னாடி ரேஞ்சில் இருக்கிறவங்க வந்து ப்ரீ டயபெட்டிஸ்னு சொல்லுவோம் அதாவது நாளைக்கு அவங்களுக்கு வந்து இன் ஃபியூச்சர் வந்து சக்கரை நோய் வரலாம் ஸோ அவங்கள மாதிரி ஸ்டேஜில் இருந்தால் ப்ரீ டயபெட்டிஸ் சொல்லுவோம் இது எந்த ஏஜ் குரூப்பில் வேணாலும் இருக்கலாம் ஒரு முப்பதுலேருந்து ஐம்பது வயசு அறுபது வயசு வரைக்கும் இருக்கும் யார் வேணாலும் ப்ரீ டயபெட்டிஸ் ரேஞ்சில் வரலாம் இது எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அதாவது ஒரு ரெகுலர் ஸ்கிரீனிங் ரெகுலர் ஒரு டெஸ்ட்டில் வந்து ப்ரீ டயபெட்டிஸ் ரேஞ்சை வந்து நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அப்போ ப்ரீ டயபெட்டிஸ் ஸ்டேஜ்லேயே வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு டயபெட்டிஸ் ஸ்டேஜ் வந்து கொஞ்சம் ப்ரொலாம் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ எப்படி ப்ரீ டயபெட்டிஸ் ஸ்டேஜில் இருக்கிறோம் அதுலேருந்து எப்படி டயபெட்டிஸ் போகிறது எப்படி தடுக்கணும் அப்படின்னா இப்போ உடல் பருமனாக இருக்கீங்கன்னா உங்களோட உடல் வெயிட்டை வந்து கண்டிப்பாக குறைக்கணும் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து நாங்கள் தொண்ணூறு நிமிஷத்துக்கு மேலே ஒரே இடத்துல உட்காந்துருக்கூடாது அதை நாங்கள் சொல்கிறது செடன்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல் மோர் தென் நைன்டி மினிட்ஸ்க்கு மேலே ஒரு இடத்துல உட்காந்துருக்கக்கூடாது அதுக்கு மேலே ஒரு சின்ன வாக் அது இல்லாமல் தினமும் உடற்பயிற்சி உடற்பயிற்சினால் வெயிட்டெல்லாம் தூக்கி பயங்கரமாக செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு சிறிய உடற்பயிற்சி நடந்து போயிட்டு ஒரு நாளைக்கு நாற்பது நிமிஷம் வாக்க கண்டிப்பாக இது ப்ளஸ் உங்களுடைய உணவு பழக்க வழக்கம் உணவு பழக்க வழக்கங்கள் ரொம்ப மிகவும் ரொம்ப கார்போஹைட்ரேட் ஃபுட்டு ரொம்ப நிறையா சர்க்கரை சேர்ந்த உணவுகள்லாம் அதிகமாக எடுத்துக்காம உடம்புக்கு தேவையான புரதச்சத்து மினரல்ஸ் எல்லாமே ஃபேட் எவ்வளோ தேவையோ கார்போஹைட்ரேட் எவ்வளோ தேவையோ அது ஒரு பேலன்ஸ் டயட் சொல்லணும் அதை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் உடம்பை வந்து கரெக்டாக வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களோட ப்ரீ டயபெட்டிஸ் ஸ்டேஜ்லேருந்து அடுத்த டயபெட்டிஸ் ஸ்டேஜ் போகிறத வந்து நம்ம தவிர்க்கணும் டெய்லி ரொட்டீன் ஃபார் மேனேஜிங் டயபெட்டிஸ் அதாவது சக்கர நோய் வந்துருச்சு எனக்கு அதை எப்படி தினமும் எப்படி நான் வந்து என்ன பண்ணி நான் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ரைட் அதுக்கு வந்து முதல் இது வந்து மாத்திரை எடுத்துக்கணும் இல்லை இன்சுலின் எடுத்துக்கணும் அது கூடவே என்னெல்லாம் செய்யலாம் டாக்டர் என்னோட மாத்திரையினோட லோடை நான் குறைக்கணும் அதுக்கு நான் என்ன செய்யணும் இன்சுலினோட லோடை குறைக்கணும் அதுக்கு நான் என்ன செய்யணும் என்னோட உடல் வாழ்க்கை தகுந்த மாதிரி எனக்கு ஏதாவது ஒரு அட்வைஸ் பண்ணுங்க நான் என்ன பண்ணால் அதை நான் குறைக்கலாம் அப்படின்றவங்களுக்கு முதல் விஷயம் அவங்க பருமனாக இருக்காங்களா ஒல்லியாக இருக்காங்களா ரெண்டு அவங்க என்ன மாதிரி உணவு எடுத்துக்கிறாங்க என்ன மாதிரி லிவிங் பேட்டர்ன் அவங்களோட வேலை பேட்டர்ன் எப்படி
உடல் பருமனா இருக்காங்க அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னா உடல் பருமனை குறைக்கணும் முதல்ல அவங்களோட பிஎம்ஐ சொல்லணும் பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் ஹைட்டுக்கு ஏற்ற வெயிட் அந்த வெயிட்டை வந்து முதல்ல அவங்க குறைச்சனால இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது இன்சுலின் சுரக்கும் ஆனா இன்சுலின் போய் அது வேலை செய்யறதுக்கான இடத்துல போய் அது போய் கரெக்டா போய் உட்காந்து வேலை செய்யறது அது போய் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவோம் சோ அப்ப அதை குறைக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்னா அவங்களோட உடல் பருமனை குறைச்சனால இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் குறைஞ்சிடும் சோ சுரக்கிற கொஞ்சம் இன்சுலினும் போய் கரெக்டா போய் வேலை செய்யும் சக்கரையினோட அளவு அதாவது ரத்தத்துல இருக்க சக்கரையினோட அளவு வந்து குறைஞ்சிடும் இது வந்து ஒரு காரணம் இன்னொன்னு ரெண்டாவது வந்து அவங்களோட உணவு பழக்க வழக்கங்கள் நிறைய நான் வந்து நான் அரிசி உணவுகள் தான் நிறைய சேர்த்துப்பேன் நிறைய கூல் ட்ரிங்க்ஸ் குடிப்பேன் சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் நிறைய ஜூசஸ் குடிப்பேன் சர்க்கரை அதிகமா சேர்த்துப்பேன் என்னோட வாழ்வியல் முறையே இப்படிதான் சார் நைட்ல சரியா தூங்க மாட்டேன் அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து நடை பயிற்சி தினைக்கும் ஒரு முப்பது நிமிஷம் அட்லீஸ்ட் நாங்க சொல்றது தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் பர் டே அட்லீஸ்ட் வாரத்துல நாலு இல்ல அஞ்சு நாளாவது இதை ரெகுலரா செய்யணும் காலை இல்ல மாலை வெறும் வயிற்றுல அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி நீங்க சாப்பிட்டுருக்கணும் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் வாக்கிங் என்ன நினைப்பாங்க நான் ஒரே டே பயங்கரமா வேகமா நடந்து நான் உடம்ப குறைச்சிடுறேன் அப்படின்னா அது சாத்தியமாகாது ஒரு ரிலாக்ஸ்டு வாக்கிங் உங்கள்கிட்ட இருந்து ஒரு வேர்வை வெளியில வந்தா போதும் ரத்த ஓட்டங்கள் எல்லா உறுப்புக்கும் நல்லா சீரா போனா போதும் இதுவே ஒரு பெரிய விஷயம் அதே மாதிரி உணவு பழக்கங்கள் தினைக்கும் நான் ரொம்ப அரிசி உணவு அதிகமா சேர்த்துக்கிறேன் நிறைய சாப்பிடுறேன் நைட்ல ஜாஸ்தியா சாப்பிடுறேன் கால உணவு கம்மியா தான் சாப்பிடுறேன் அப்படின்றவங்களுக்கு வந்து முக்கியமான விஷயம் வந்து பிரிச்சு சாப்பிட்டுக்கோங்க நாங்க வந்து மூணு வேலையா சாப்பிடறத ஐந்து வேலையா பிரிச்சு ஸ்மால் டிவைடட் மீல்ஸ் சொல்லுவோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைவா எடுத்துக்கிறது வந்து ரொம்ப சிறப்பான விஷயம் காலையில ஒரு ஒன்பது மணிக்கு சாப்பிடுறீங்க திருப்பி ஒரு பதினோரு மணிக்கு அதே உணவை வந்து கொஞ்சம் பிரிச்சு பதினோரு மணிக்கு கொஞ்சம் சாப்பிட்டு மதியானம் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ விருப்பப்பட்டத காய்கறிகளோட நிறைய சேர்த்து பேலன்ஸ்டு ஐட்டம் சொல்லுவோம் எல்லா காய்கறிகள் பிளஸ் எல்லா மினரல்ஸ் தாது உப்புகள் எல்லாமே கிடைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு உணவு மதியானம் சாயந்தர நேரத்தில் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து சர்க்கரை சேர்ந்த அதிகமாக பியூரேஜஸ் அதாவது டீ காஃபி அதிகமாக எடுத்துக்காம அதுக்கு பதில் இயற்கையாக கிடைக்கிற நம்மளுக்கு வந்து அந்த சுண்டல் அந்த மாதிரி புரத சத்து உணவு சாயந்தரம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ராத்திரி உணவு வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக சாப்பிட்டாலோ இல்லை கொஞ்சம் கம்மியாகவும் சாப்பிட்டுக்கலாம் அதுக்கு உண்டானது ஸோ ராத்திரியும் முடிஞ்ச அளவுக்கு அரிசி அரிசி சார்ந்த உணவுகள் டைரெக்டாக அது வந்து உடம்புல இருக்கிற சர்க்கரை உடனே ஏற்றும் அது மாதிரி உணவுகள் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டு சிறுதானிய வகைகள் இல்லை அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் கண்டிப்பாக உடற்பயிற்சி சரியான தூக்கம் சரியான உணவு முறை ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இது தினைக்கும் நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா உங்களுடைய மாத்திரையினோட அளவை குறைச்சலாம் சர்க்கரையினோட அளவு வந்து கண்ட்ரோலாக உங்கள் கத்தத்தில் இருக்கும் ரொம்ப மிகவும் அவசியமான விஷயம்
ஒரு மருந்துகள் கொடுக்குறோம் மருந்துகள் எடுத்துக்கணும் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் மருந்துகளே எடுத்துக்காம ஒரு ஒரு மாசம் எடுத்துக்கிட்டு அப்புறம் ரெண்டு மாசம் விடுறது அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஒரு மாசம் ஐயோ டாக்டர் அதிகமா எடுத்து திருப்பி நான் உங்கள்கிட்ட வந்திருக்கேன் அப்படின்றப்போ என்ன ஆகுதுன்னா லெகசி எஃபெக்ட்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் எங்களோட சிறப்பு மருத்துவத்தில் அதை சக்கரை நோய் இல்லை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கண்ட்ரோலாக நம்ம பிளட் சுகரை வச்சுக்கிறோமோ அதாவது ஆரம்ப காலத்தில் எப்போ டயக்னோஸ் பண்ணுமோ நாங்கள் என்ன சொல்லணும் டயக்னோஸ் பண்ணும்போதே அவங்களுக்கு கடந்த ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியிலேருந்தே சுகர் இருக்கு இருந்திருக்கணும் அப்படின்றத நாங்கள் சொல்லுவோம் எப்பயுமே ஸோ அப்போ டயக்னோஸ் பண்ண உடனே எவ்வளோ ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ்குள்ள எவ்வளோ கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கிறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அவங்களோட காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் நிறையா கண் பாதிக்கிறது இருதயம் பாதிக்கிறது கால் நிரம்பு பாதிக்கிறது இதெல்லாம் வந்து தள்ளி போடப்படும் ஸோ அது பேர் தான் வந்து லெகசி எஃபெக்ட்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் வந்து எவ்வளோ கூட கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கணுமோ அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் எப்பயுமே மக்கள்கிட்ட வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் இனிஷியல் பீரியடில் தான் ரொம்ப லூஸாக இருப்பாங்க நான் பொறுமையாக காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் நான் சரி பண்ணிக்கிறேன் அது ரொம்ப முற்றிலும் தவறான கருத்து அதே மாதிரி மற்ற மருத்துவங்கள் மற்ற இது அலோபதி இங்கிலீஷ் மெடிசன் சார்ந்து மற்ற மருந்துகள் எடுத்துக்கலாம் பட் அதை எந்த அளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணுதுன்றதை பொறுத்து தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு பொருள் இல்லை அந்த பொருளை ஈக்குவலாக அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது தான் சரியான முறை அதை வந்து தான் மாத்திரைகளையும் இன்சுலின்ல தான் அது கிடைக்கும் அதை வந்து மக்கள் அதை சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அதனுடைய நோயோட அது வாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி மருந்து மாத்திரைகள் எடுத்துக்கணும் மருந்து மாத்திரைகள் எடுக்கும்போது தான் அந்த சக்கரனுடைய அளவு வந்து கம்மியாக இருக்கும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ரத்தத்தில் சக்கரனோட அளவு கம்மியாக இருக்கும் அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அவங்களோட காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் குறையும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அது சக்கரை நோயில் அது ரொம்ப அவசியமான விஷயமும் கூட ஸோ மருந்துகள் கரெக்டாக டாக்டர் சொல்படி முன்னே எடுத்துக்கணுமா சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் எடுத்துக்கணுமா எத்தனை மாதத்துக்கு எடுத்துக்கணும் எப்படி படிப்படியாக மாத்திரைகளை குறைக்கணும் எவ்வளோ கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கணுன்றது ஒரு டாக்டர் ஆலோசனை படி தான் நீங்கள் செய்யணும்